हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल तुम्हारे जो पर्षद टेस्ट पेपारे आबाद एक भिडियो नहीं चले तुम्हारा अने के चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन का प्रेस कर रेखे और जाना चो भिडियोग खूब ही हेल्पफुल हो तो तुम्हारे अनेक थैंक यू जरा एख सबसक्राइब करो तक के रिक्वेस्ट करब तुम्हारा प्लिज सबसक्राइब कर रखो और बेल आइकन का प्रेस कर रखो तो हमें भिडियो दी तर नोटिफिकेशन तुम्हारे पहुँचे जाए तो हमारे चैने तुम्हारा एबिटीए टेस्ट पेपारे प्रत्येक इंग्लिश पेजे सल्यूशन पे जावश तुम्हारा देखो जटार लिंक तुम्हारा भिडियो डेस्क्रिपन बक्से पा एम कि भौत विज्ञान जे टेस्ट पेपारे सल्यूशन भौत विज्ञान पर्षद टेस्ट पेपर और एविटी टेस्ट पेपर दोटो ही सल्यूशन देवा रही है तर प्ले लिस्टर लिंक तुम्हारा भिडियो डेस्क्रिपन बक्से पे जा तो देखे नाओ और आज के पर्षद टेस्ट पेपर थे जो पेजटा सल्व करब से हलो एकशो चौबीस नम्बर पेजर सेट चौबीस एट एकशो चौबीस नम्बर पेजे रही है ये तुम्हार स्प्रिंग डाल हाई स्कूल एक सेट तो हमें सेट्ट आज के पुरोटाई सल्व करब तुम्हारा पुरो भिडियो देखो प्रथम रही है सीन पोर्सन एखे पासिंग एवे अब बापुर एक अंश तुले देवा तो प्रथम रही है माल्टिपल चय क्वेश्चन द लास्ट वार्क उथथ बापू वाज बापुर साथे से साँटाटा छो प्लेजेंट पेनफुल स्ट्रेज ना डिलइटफुल एट खूब ही पेनफुल अपशन बी हो जाए सठिक उत्तर पेनफुल तपे अकॉर्डिंग टू दर नारेटर वार्किंग उथ बापू वाज नारेटर मते वक्तार मते बापूजर साथ हाँटाटा छो क्वाएट बोरिंग एंड यूजुअल अफेयर नट ए कमन प्लेस अफेयर मिनिंगलेस एट अपन सी नट ए कमन प्लेस अफेयर नेक्स्ट व्वल वाकिंग बापू यूज टू कैरि ए हाँटार समय बापू हाथे कि नहीं रखत स्टाफ फ्लैग बुक ना बैग एक स्टाफ थकत हाथे तेल अपशन ए द नारेटर कम्यू कमेंट्स ऑन द वाकिंग इज टू मेक नारेटर कमेंट कर कमेंट कर हाँटार मध्य दिए कि टायर साम जार्नि नो प्रोग्रेस रैपिड प्रोग्रेस स्लो प्रोग्रेस स्लो प्रोग्रेस है तो अपशन डी अकॉर्डिंग टू द नारेटर वार्क रिक्वयार्ड नारेटर मत वार्क हाँटार जो कि प्रयोजन ए लट अफ मानी वेहिकल वन सोन बडी एंड एनार्जी ए वार्किंग स्टिक एक मानुषे निजे शर एनार्जी दरकार है हाँटार जो और को कि ना तो अपशन सी नेक्स्ट हे टेक्स के इनफरमेशन नहीं शून्य स्थान फिल आप करते हैं प्रथम आज बापू वज बिंग कैरिड बापू के लिए जावा हिल एक ओपेन ट्रक जेटा फुल दिए सजाना चलो तेल लिखे इन एंड ओपेन ट्रक कवार्ड उथथ फ्लावार्स दो नम्बरे थाउजेंड्स अफ पीपल व्यर इगार टू हजार हजार मानुष चाहिए बापुर पा छूते लिखे टाच बापू फिट एरपर तीन नम्बर इंडिया रिसेंट हिस्ट्री हिस्ट्री वज बुथ भारतवर्षर बर्तमान इतिहास हे बोध की रही है राफ एंड स्मूथ राफो आर स्मूथो दो रकम ही भारत इतिहास रही है बर्तमान बर्तमान मैं भारत अवस्था मैं से ही समय जो गांधीजी मारा गेलें तक कार कथा बला तेल एखे लिखे राफ एंड स्मूथ इरपर देखो कज एंड एफे सरि स्टेटमेंट एंड रिजन रही है स्टेटमेंट लेखा थकले रिजन लिखते हैं रिजन लेखा थकले स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रथम रिजनटा लेखा आज है द क्राउड वज थिक भीड़ा अनेक घन छो तर स्टेटमेंटे कि लिखे तर स्टेटमेंटे लिखे जो इट वज नट पसिबल टू मुव हाँटा जा कारण भीड़ गभर अनेक घन छो अच्छा तपर स्टेटमेंटे लेखा आज है वार्किंग इज मेकिंग स्लो प्रोग्रेस हाँटार मध्य दिए धीरे धीरे अग्रगति है बिकज लिखे बिकज वन कैन थिंक उथथ क्लियरिटी एंड क्लोजलि लुक एट अल दैट इज अरउंड यू कारण एखान क्यों हाँटले से काछाची खूब क्लोजलि सबकिछ क्लियरिटर सबसे देखते पाए तरह आशेपाशे जा रही है सबकि भलोभ बुझते परे और देखते परे से ही अच्छा एवे चले आसब पोएम सेक्शने एखे माइ ओन ट्रू फैमिली कवित एक अंश तुले देवा प्रथम रही है माल्टिपल चय प्रश्न When ever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is. Ekta oggas katha hole to sei jaygay kobi ke boshate hobe. Kota oggas two, three, four na five, du to oggas boshate hobe ta hole option A. A visit to the oak oak wood brought to in the poet. Oggas e visit korar por kobi modhe ekta ki hoye chilo joy, pride, gloom na alteration. एक अल्टारेशन हो तर मध्य एक परिवर्तन होपशन डी हुए द पोएट केम आउट अब दुक उड हिज हार्ट वज दैट अफ ए जख कवि ओगे जंगल थे बैरिए दें तक तर हृदय स्टैक ट्री ह्यूमैन चाइल्ड ओल्ड ओमान गाचे मत हो गो अपन बी दसपिरियन्स अब द पोएट इन द मिडेस्ट अफ ओक ट्री वज ए पार्ट अफ इस गाचे मध्य कविर जो अभिज्ञता से किसर एक पार्ट प्लेजार इमेजिनेशन रिवरि ना नस्टालजिया 
তার রেভারির একটা পার্ট দিবা স্বপ্নের একটা পার ও সেই স্বপ্ন দেখছিল কবি তাহলে অপশন সি এরপরে দেখো বিয়ের দাগে রয়েছে দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ডিড দ্য পোয়েট রিয়ালাইজ আফটার কামিং আউট অফ দ্য ওকুড ওক গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর কবি কি অনুভব করলেন দেখো দ্য পোয়েট রিয়ালাইজ দ্য ক্রুয়েলটি ডান বাই হিউম্যান বিংস টু দ্য ট্রিজ বাই কাটিং ডাউন কাটিং দেম ডাউন আফটার কামিং আউট অফ দ্য ওকুড অ্যান্ড অলসো রিয়ালাইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট অন এনভায়রনমেন্টাল কস্ট বাই হি হিজ দিস ব্রুটালিটি অন দ্য পার্ট অফ হিউম্যান বিংস তাহলে কবি ওক গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর বুঝতে পারলেন যে মানুষ কতটা নির্মম ব্যবহার করে গাছেদের প্রতি তাদেরকে কেটে ফেলে এবং তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে মানুষের এই গাছ বাটার ফলে তার যে প্রভাব প্রকৃতির উপর কতটা পরিবেশের উপর কতটা খারাপ প্রভাব ফেলে তো এই দুটো জিনিস তিনি বুঝতে পারলেন ও গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট উড হ্যাপেন টু দ্য পোয়েট ইফ ই ফেল টু মেক দ্য প্রমিস যদি কবি প্রমিস না করেন তাহলে কবির কি হবে দেখো ইফ দ্য পোয়েট ফেল টু কিপ দ্য প্রমিস দেন হি উড বি কভার্ড বাই দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক অ্যান্ড বি রুটেড অ্যামং দ্য ওক ট্রিস তাহলে কবি যদি প্রমিসটা না রাখেন বা প্রমিস না করেন তাহলে ওক গাছের কালো ছাল তাকে জড়িয়ে ওক গাছের যে শিকড় রয়েছে সেই শিকড়ের মধ্যে মাটিতে পুঁতে ফেলবেন এটাই হবে তার মানে হচ্ছে কবি কে মেরে ফেলা হবে ওক গাছ কবিকে মেরে ফেলবেন তো এটাই বলেছে বলা হয়েছে যে কবি প্রমিস না রাখলে হবে সিন হলো এবারে চলে আসবো আনসিনে দেখো ক্ষুদিরাম বোস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট প্যাট্রিয়টস অফ বেঙ্গল বাংলার একজন বিখ্যাত বা একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন ক্ষুদিরাম বোস হি স্যাক্রিফাইস ইস লাইফ ফর দ্য ফ্রিডম অফ ইস মাদারল্যান্ড তার মাতৃভূমির জন্য তিনি তার নিজের জীবনকে বলিদান দেন ক্ষুদিরাম ওয়াজ বোর্ন অ্যাট মেদনাপুর অন থার্ড ডিসেম্বর এইটিন এইটি সালে থার্ড ডিসেম্বর তেসরা ডিসেম্বর মেদনাপুরে ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন হি লস্ট হিজ পেরেন্টস হুয়েন হি ওয়াজ সেভেন আর সিক্স আর সেভেন ইয়ার্স ওল্ড তার যখন ছয় কি সাত বছর বয়স তখন তার বাবা মা মারা যায় সো হি ওয়াজ ব্রট আপ বাই হিজ এল্ডার সিস্টার অপর্ণা দেবী সেই জন্য তাকে তার বড় দিদি অপর্ণা দেবী মানুষ করেন হি হ্যাড হিজ এডুকেশন ফ্রম তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল অ্যান্ড মেদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল এবং মেদনীপুরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি তার পড়াশোনা করেন সিন্স হিজ বয়হুড ক্ষুদিরাম ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাকারেজিয়াস ছোট থেকেই ক্ষুদিরাম খুব সাহসী ছিল হি গেভ আপ স্টাডিজ টু জয়েন দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্সটিন ষোলো বছর বয়সে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন শুধুমাত্র স্বদেশী সংগ্রামে অংশগ্রহণ স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য হি ওয়াজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অব ন্যাশনাল ফ্রিডম মুভমেন্ট তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছিলেন হি অর্গানাইজ এ প্লট ইন কোলাবারেশন উইথ প্রফুল্ল চাকি টু কিল কিংসফোর্ড তিনি একটা প্ল্যান করেছিলেন প্রফুল্ল চাকির সাথে একসাথে মিলে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য দ্য চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যানেজ ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ছিলেন মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ফর রিভার রিভেঞ্জিং দ্য হার্স সেন্টেন্সেস পাস্ট বাই হিম ইগেন্স্ট ন্যাশনালিস্ট প্যাট্রিয়টস ইন কলকাতা কারণ কেন তাকে মার্ডার প্ল্যান করেছিলেন না কারণ তিনি কলকাতার যে সমস্ত দেশপ্রেমী ছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর একটা আইন বা কট কঠোর একটা প্রাণ দণ্ড প্রকাশ মানে বল দিয়েছিলেন দণ্ড দিয়েছিলেন কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন কলকাতার দেশপ্রেমীদেরকে তা তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকির সাথে সহযোগিতায় কিংসফোর্ডকে হত্যা করার একটা প্লট বানিয়েছিল দ্য টু বয়েজ থ্রি বোম্ব অ্যাট কিংসফোর্ডস ক্যারেজ হুইচ হ্যাপেন টু বি ক্যারিয়িং এ ইউরোপিয়ান লেডি মিসেস কেনেডি অ্যান্ড হ্যার ডটার তারা দুজন মিলে ওই দুটো দুজন বালক মানে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি দুজন মিলে কিংসফোর্ডের গাড়ির ওপর বোমা ফেলে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই দিন সেই গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না সেখানে ছিলেন একজন ইউরোপিয়ান মহিলা মিসেস কেনেডি এবং তার মেয়ে বোথ অফ দেম ওয়ার কিল্ড বাই মিস্টেক ভুলবশত দুজনেই কিন্তু মারা যায় ওই বোমা নিক্ষেপের ফলে ক্ষুদিরাম ওয়াজ অ্যারেস্টেড অন দ্য চার্জ অফ মার্ডার মার্ডারের অভিযোগে ক্ষুদিরামকে অ্যারেস্ট করা হয় হি ওয়াজ সেন্টিন্স টু ডেথ এবং তাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় দ্য গ্রেট প্যাট্রিয়ট ডায়েড অন দ্য গ্যালোজ অন আগস্ট ইলেভেন নাইনটিন জিরো এইট উনিশশো সালের এগারোই আগস্ট এই মহান দেশপ্রেমী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় তো নিশ্চয়ই তোমরা মানেটা বুঝতে পেরেছ চলে আসবো প্রশ্নে প্রথমে রয়েছে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্স অর সেভেন ক্ষুদিরাম লস্ট ছ কিংবা ছয় কিংবা সাত বছর বয়সে ক্ষুদিরাম হারায় হিজ ব্রাদার হিজ প্যারেন্টস হিজ আর্ম হিজ আঙ্কেল তার বাবা মাকে হারায় তাহলে অপশান বি হয়ে যাবে সঠি
দু নম্বরে আছে অপর্ণা দেবী ওয়াজ ক্ষুদিরাম স্বপ্না দেবী ক্ষুদিরামের কে এল্ডার সিস্টার এল্ডার ব্রাদার আন্ট না ইয়াঙ্গার সিস্টার বড় দিদি তাহলে এল্ডার সিস্টার অপশন এ ক্ষুদিরাম ইজ ওয়ান অফ বেঙ্গলস গ্রেটেস্ট ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন ভারত বাংলার একজন বিখ্যাত স্কালপচার ফিজিশিয়ান প্যাট্রিয়ট না স্টুডেন্ট প্যাট্রিয়ট দেশপ্রেমী তাহলে অপশন সি কিংসফোর্ড ওয়াজ দ্য কিংসফোর্ড কে ছিলেন হাজব্যান্ড অফ মিসেস কেনেডি চ্যারিয়ট ড্রাইভার ন্যাশনালিস্ট চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ছিলেন মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে অপশন ডি দ্য বোম ওয়াজ থ্রোন বাই বোমটা কে ছুড়েছিল বোম কে ছুড়েছিল ক্ষুদিরাম হিমসেলফ টু বয়েস মেনি বয়েস চাকি হিমসেলফ দুজন বারো কে ছুড়েছিল মানে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি দুজনেই তাহলে অপশন বি মিসেস কেনেডি অ্যান্ড হার ডটার ভ্যার মিসেস কেনেডি এবং তার মেয়ে ছিল মেয়ে সেভড কিল্ড ইন্টেনশনালি স্প্রেড কিল্ড অ্যাড এন অ্যাক্সিডেন্টালি মানে দুর হট ভয় ভুল করে মারা যায় অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যায় তাহলে অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কিল্ড অ্যাক্সিডেন্টালি এরপরে আছে ট্রু ফলস প্রথমে ক্ষুদিরাম ওয়াজ এ গ্রেট লাভার অফ ইস মাদারল্যান্ড ক্ষুদিরাম তার মাতৃভূমির একজন গ্রেট লাভার ছিল মানে মাতৃভূমিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন এটা হবে ট্রু সাপোর্টিং সেন্টেন্স একেবারে প্রথম লাইনটা লিখবে ক্ষুদিরাম বোস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ান অফ দ্য গ্রেট প্যাট্রিয়টস অফ বেঙ্গল দু নম্বর ক্ষুদিরাম কিল্ড কিংসফোল্ড উইথ প্রফুল্ল চাকি ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে হত্যা করেন প্রফুল্ল চাকির সাথে মিলিত হয়ে এটা হয়ে যাবে ফলস কারণ তারা প্রফুল্ল চাকিকে মারতে পারেনি সাপোর্টিং সেন্টেন্স দ্য টু বয়েজ থ্রিউ বোম্ব অ্যাট কিংসফোর্ড ক্যারেজ হুইচ হ্যাপেন টু বি ক্যারিং এ ইউরোপিয়ান লেডি মিসেস কেনেডি অ্যান্ড হার ডটার বোথ অফ দেম ওয়ার কিল্ড বাই মিস্টেক তিন নম্বর ক্ষুদিরাম ওয়াজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন স্কুল অ্যাক্টিভিটিস ক্ষুদিরাম স্কুলের অ্যাক্টিভিটিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতেন এটা হবে ফলস সাপোর্টিং সেন্টেন্স হি ওয়াজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অফ ন্যাশনাল ফ্রিডম মুভমেন্ট নেক্সট আছে দেখো সি এর দাগে চারটে প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন ক্ষুদিরাম মেড এ প্লট ইন কোলাবরেশন সরি হোয়াট ওয়াজ দ্য প্লট হুইচ ক্ষুদিরাম মেড কোন প্লটটা ক্ষুদিরাম তৈরি করেছিল ক্ষুদিরাম মেড এ প্লট ইন কোলাবরেশন উইথ প্রফুল্ল চাকি টু কিল কিংসফোর্ড দ্য চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ফর রিভেঞ্জিং দ্য হার্ট সেন্টেন্সেস পাসড বাই হিম এগেনস্ট ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টস ইন কলকাতা তাহলে কি হলো না ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকির সহযোগিতায় একটা প্লট বানিয়েছিল কিংসফোর্ড যিনি হলেন মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে হত্যা করার প্লট বানিয়েছিলেন কারণ তিনি কলকাতার দেশপ্রেমীদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর শাস্তির ঘোষণা করেছিলেন সেই জন্য তাকে মারার প্ল্যান বানিয়েছিলেন বা প্লট বানিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বোস দু নম্বর প্রশ্ন হুম ডিড ক্ষুদিরাম কিল কাকে ক্ষুদিরাম মেরেছিল ক্ষুদিরাম কিল্ড মিসেস কেনেডি অ্যান্ড হার ডটার ক্ষুদিরাম ভুল করে মিসেস কেনেডি এবং তার মেয়েকে হত্যা করেছিল তিন নম্বর প্রশ্ন হোয়াই ডিড ক্ষুদিরাম গিভ আপ হিস স্টাডিজ কেন ক্ষুদিরাম তার পড়াশোনা ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম গেভ আপ হিস স্টাডিজ টু জয়েন দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করার জন্য ক্ষুদিরাম তার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল পরের প্রশ্ন নেম টু স্কুলস ওয়ার ক্ষুদিরাম স্টাডি দুটো স্কুলের নাম বলো যেখানে ক্ষুদিরাম পড়াশোনা করেছিলেন দেখো নেম অফ দ্য টু স্কুলস ওয়ার ক্ষুদিরাম স্টাডি আর তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল অ্যান্ড মেদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল তাহলে মেদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল এবং তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল এই দুটি স্কুলে ক্ষুদিরাম বসু তার পড়াশোনা করেছিলেন স্কুলিং করেছিলেন তাহলে কি কি নাম মেদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল এবং তমলুক হ্যামিলটন হাই স্কুল এবারে চলে আসবো গ্রামার সেকশানে প্রথমে রয়েছে ভার্বের সঠিক ফর্ম বেছে লিখতে হবে উই ড্যাশ ওয়ের মাস্ক অ্যান্ড ড্যাশ সেফ ডিস্টেন্স ড্যাশ করোনা ভাইরাস ফ্রম বেকিং অ্যাট র্যাপিডলি তাহলে এখানে তোমরা লিখবে উই ড্যাশ ওয়ের মাস্ক উই শুড ওয়ের মাস্ক অ্যান্ড ড্যাশ সেফ ডিস্টেন্স তাহলে উই শুড ওয়ের মাস্ক অ্যান্ড কিপ সেফ ডিস্টেন্স কিপ সেফ ডিস্টেন্স টু প্রিভেন্ট করোনা ভাইরাসকে রোধ করার জন্য তাহলে টু প্রিভেন্ট তাহলে প্রথমে শুট তারপরে কিপ তারপরে হবে টু প্রিভেন্ট এরপরে পাঁচের এ দাগে রয়েছে আর্টিকেল প্রিপোজিশন বসাতে হবে মেনি পিপল আর ফন্ড ড্যাশ মিস্ট্রি স্টোরিজ ফন্ডের পর সবসময় অফ হবে তাহলে ফন্ড অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে ফন্ড অফ মিস্ট্রি স্টোরিজ দে ফাইন্ড ড্যাশ এক্সট্রা প্লেজার দে ফাইন্ড অ্যান এক্সট্রা প্লেজার অ্যান এক্সট্রা প্লেজার ড্যাশ ট্রাইং টু সলভ ইন ট্রাইং টু সলভ ইন ট্রাইং টু সলভ দ্য মিস্ট্রি অ্যালং উইথ দ্য ইনভেস্টিগেটার তাহলে অফ তারপরে অ্যান্ড তারপরে ইন এরপরে আছে ডুয়েস ডিরেক্টেড 
প্রথমে আছে দেখো ডেভি সেড টু ফ্যারাডে লেট সিট ডাউন অ্যান্ড টক দ্য ম্যাটার ওভার চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন এটা ন্যারেশন চেঞ্জ করলে হবে ডেভি প্রপোজড ফ্যারাডে দ্যাট দে শুড সিট ডাউন অ্যান্ড টক দ্য ম্যাটার ওভার দু নম্বরে দ্য স্টেবল ডোর ওয়াজ ওপেন ফুল স্টপ দ্য হাউস র্যান দ্য হর্স র্যান অ্যাওয়ে জয়েন ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স এটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে তাহলে উত্তরে লিখবে তোমরা দ্য স্টেবল ডোর বিইং ওপেন কমা দ্য হর্স র্যান অ্যাওয়ে তিন নম্বরে হি রোড দ্য লেটার ইয়ে স্টার ডে চেঞ্জ দ্য ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ করলে হবে দ্য লো দ্য লেটার ওয়াজ রিটেন ইয়ে স্টার ডে বাই হিম এরপরে সি এর দাগে রয়েছে সঠিক ফেজাল ভাব বসাতে হবে এখানে লিস্ট আছে প্রথমে রয়েছে রেয়ার লালন পালন করা এটা হবে ব্রট আপ তারপরে অ্যাফেক্টস এটা অ্যাফেক্টস আছে তাহলে অ্যাফেক্টস হয়ে যাবে টেল সাপন তারপরে এক্সটিংগুইজড নিভিয়ে দেওয়া এটা হবে পুট আউট পুট আউট মানেও নিভিয়ে দেওয়া আচ্ছা তারপরে আমরা চলে আসবো ছয়ের দাগে দেখো এখানে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই সেই ওয়ার্ডগুলো সিনোনিম বের করতে হবে আনসিন থেকে মানে এই ওয়ার্ডের যা মানে সেই একই মানের অন্য ওয়ার্ড আনসিন থেকে লিখতে হবে কিন্তু মানেটা একই থাকবে তাহলে প্রথমে আছে এই লাভার অফ কান্ট্রি দেশের দেশকে যে ভালোবাসে মানে প্যাট্রিয়ট দেশপ্রেমিক দেশকে ভালোবাসে মানে দেশপ্রেমিক তাহলে হবে প্যাট্রিয়ট তারপরে অ্যারেঞ্জড ব্যবস্থা করা এটা হবে অর্গানাইজড তারপরে ক্রুয়েল হিংসাত্মক এটা হবে হার্স তারপরে ব্রেভ সাহসী এটা হয়ে যাবে কারেজিয়াস কারেজিয়াস মানেও সাহসী এবারে চলে আসব সেকশান সিতে রাইটিং পোর্শনে তিনটে রাইটিং আছে প্রথমে রয়েছে রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অন এ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফলোইং পয়েন্টস এখানে পয়েন্ট কিছু দেওয়া রয়েছে সেই পয়েন্টের উপর বেস করে একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে রিপোর্ট লিখতে হবে পয়েন্টে রয়েছে ডেট ডিসেম্বর থার্ড প্লেস মরিয়া ইন গোরক্ষপুর স্টেশন নেচার দিল্লি বাউন্ড অযোধ্যা আয়ুধ এক্সপ্রেস জাম্পড দ্য রেল কজ হচ্ছে ফিস প্লেট ফাউন্ড লুজ ক্যাজুয়ালিটিস টোয়েন্টি কিল থার্টি ইঞ্জিওর টেকেন টু হসপিটাল তাহলে এই যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে এর উপর বেস করে তোমাদের ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে রিপোর্টটা লিখতে হবে দেখো ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট কিভাবে লিখবে প্রথমে তো একটা হেডিং দিতে হয় আমি এখানে দিয়েছি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট টোয়েন্টি ডেথ বাই এ স্টাফ রিপোর্টটা নিচে লিখবে এরপরে লিখবে এখানে জায়গার নাম তারপরে ডেট তো এখানে গোরক্ষপুর থার্ড ডিসেম্বর আর্লি দিস তারপরে কলন দিয়ে শুরু করবে আর্লি দিস উইন্টার মর্নিং দেয়ার ওয়াজ এ ডিভোস্টেটিং ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাট দ্য ময়রা গোরক্ষপুর সেকশান ইন গোরক্ষপুর গোরক্ষপুরের ময়রা গোরক্ষপুর সেকশানে সকাল সকাল একটা অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা ঘটে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট দ্য ট্রেন বাউন্ড ফর দিল্লি দ্য দিল্লি আউদ আয়োদ এক্সপ্রেস জাম্প দ্য রেলস অ্যান্ড কস্ট দ্য ফিস প্লেটস টু বি ডিটাচড দ্য লিডিং টু দ্য ডিজাস্টার তাহলে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টটা হয় দিল্লি আমি একটা ট্রেন যেটা দিল্লি আয়োদ এক্সপ্রেস সেটা ট্রেনের যে রেল লাইন সেই রেল লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তার বগি যার ফলে ট্রেনের বগিগুলো মানে ট্রেন ট্রেন লাইন থেকে চাকা সরে যায় যার ফলে ট্রেনের যে বগি সেটা বিচ্যুত হয়ে যায় লাইন চ্যুত হয় দ্য স্লিডিং দ্য ডিজাস্টার এভাবে কিন্তু ঘটনাটা এই দুর্ঘটনাটা ঘটে অ্যাজ পার উইটনেসড ইট ওয়াজ অ্যাজ হরেবল ইনসিডেন্ট হুয়ে ইন দ্য ট্রেন সাডেনলি জাম্প দ্য ট্র্যাক অ্যান্ড ওয়াজ ক্রাস্ট অ্যান্ড কলিডেড তাহলে ঘটনা প্রত্যক্ষ যারা দর্শী তারা বলেন যেটা খুবই একটা মারাত্মক ঘটনা যখন ট্রেনটা লাইন চ্যুত হয় তখন কি ভয়ঙ্কর যে ব্যাপারটা ছিল সেটা তারা বর্ণনা করে অ্যাজ অফ নাও দেয়ার হ্যাড বিন রিপোর্টস অফ টোয়েন্টি ফ্যাটাল ক্যাজুয়ালিটিস ফাইল থার্টি মোর আর কনফার্ম টু বি ইনজিওর্ড তাহলে এখনও পর্যন্ত কুড়ি জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং তিরিশ তিরিশ জনেরও বেশি মানুষ কনফার্মড ইনজিওর হয়েছে মানে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা গেছে যে তিরিশ জন আহত হয়েছে এবং কুড়ি জন কুড়ি জনের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত অল ওয়ার টেকিং টু দ্য নিয়ারেস্ট হসপিটাল সবাইকে কাছাকাছি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্য পুলিশ অ্যান্ড মেডিকেল টিমস আর স্টিল ওয়ার্কিং অন দ্য সাইট পুলিশ এবং মেডিকেল টিম এই জায়গায় এখনও তার কাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সো দ্য ফাইনাল নাম্বার অফ ক্যাজুয়ালিটিস ক্যানট বি কনফার্ম ডিয়েট তাই জন্য মোট কত মানে ফাইনালি কতজন মারা গেছেন সেটা এখনও পর্যন্ত বলা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এখনও উদ্ধার কার্য চলছে রেলওয়ে মিনিস্টার ডিক্লেয়ার কম্পেন্সেশান টু দ্য ইনজিওর্ড ফ্যামিলিস অ্যান্ড ডেড পিপলস ফ্যামিলিস রেলওয়ে মিনিস্টার যারা আহত হয়েছেন এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন তো এই হচ্ছে নিউজ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে রিপোর্ট যে কোনো প্রকার ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট এলে এভাবেই তোমরা লিখতে পারো একটু আধটু চেঞ্জ করতে হবে কারণ স্থানের নাম বা ডেট বা কীভাবে হয়েছে ঘটনা যদি লেখা থাকে তো বাকি কিন্তু মোটামুটি প্রায় একই রক
চলে আসবো পরবর্তী রাইটিং এ আটের দাগে রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটর অফ এ নিউজ পেপার अबाउट द সোরিং প্রাইস অফ পেট্রোল এন্ড ডিজেল এন্ড ডেইলি কমোডিটিস পেট্রোল ডিজেল এবং ডেইলি যে সমস্ত মূল দ্রব্য পণ্য দ্রব্য যারা আমাদের প্রতিদিনকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে সেই দাম বৃদ্ধি নিয়ে একটা নিউজ পেপার এডিটরকে একটা লেটার লিখতে হবে তো এটা একটা এডিটোরিয়াল লেটার তো কিভাবে এখানে দেখো কিছু পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে আমি পয়েন্টগুলোকে উপর বেস করে লিখেছি তো তোমরা দেখে নাও এই এডিটোরিয়াল লেটারটা কিভাবে লিখবে দেখো প্রথমে টু দ্য এডিটার দ্য টেলিগ্রাফ কলকাতা সাত লক্ষ নয় তোমরা এখানে যে কোনো পেপারের ঠিকানা নাম ঠিকানা দিতে পারো তারপরে একটা সাবজেক্ট লিখতে হবে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে রাইজিং প্রাইসেস অফ পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড ডেলি কমোডিটিস শুরু করবে এভাবে রেসপেক্টেড স্যার থ্রু দ্য ইস এস্টিমড কলম অফ ইউর রেপুটেড নিউজ পেপার আই উড লাইক টু ড্র ইউর অ্যাটেনশান অফ দ্য অথরিটিস টুয়ার্ডস এ হাইক ইন পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড ডেলি কমোডিটিস তাহলে আমি আপনার এই নিউজ পেপারের কলামের মাধ্যমে আপনার অ্যাটেনশান ড্র করতে চাইছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অ্যাটেনশান ড্র করতে চাইছি যে বর্তমানে পেট্রোল ডিজেল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দ্রাম দাম বৃদ্ধি বৃদ্ধি নিয়ে তো এবারে প্রথম প্যারাগ্রাফে তো কী নিয়ে লিখবে সেটা লেখা হলো এরপরে মাঝের প্যারাগ্রাফে দেখো পুরো ডিটেলসে লিখতে হবে তো এখানে তোমরা লিখবে দ্য প্রাইস অফ পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড ডেলি কমোডিটিস হ্যাজ বিন ইনক্রিজিং র্যাপিডলি অ্যান্ড নাও অ্যান্ড দিস হ্যাজ হিট দ্য পকেট অফ কমন ম্যান বর্তমানে পেট্রোল ডিজেল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত পরিমাণে বেড়ে চলেছে যে এটা এখন সাধারণ মানুষের পকেটে একটা মানে পকেটে টান পড়েছে বলতে পারো The expenses of transportation and traveling have hiked to a huge extent which is becoming a matter of concern for a lot of people. তাহলে বর্তমানে কি হয়েছে না এই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে ট্রান্সপোর্টেশন এবং ট্রাভেলিংয়ের খরচও বেড়ে গেছে যেটা সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু একটা গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইক ইন প্রাইস অফ পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড অলসো লিড টু দ্য রাইস অফ প্রাইস অফ ডেলি এসেন্সিয়ালস অ্যান্ড লাইভলিহুড আইটেমস হুইচ ডিরেক্টলি অ্যান্ড ইনডিরেক্টলি অ্যাফেক্টেড দ্য মান্থলি বাজেট তাহলে যখনই পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তারও দাম বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে এটা সাধারণ মানুষ যারা জীবন মানে মধ্যবিত্ত পরিবার বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের কিন্তু জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে এবং তাদের বাজেটেও কিন্তু একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে তাদের একটা যে মান্থলি বাজেট থাকে যে এই টাকার মধ্যে সংসার চলবে সেটাও কিন্তু আর হচ্ছে না যেহেতু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে পরের প্যারাগ্রাফ আই বিলিভ ইউ উইড ইউ উড কনসিডার গিভিং এ কলম অফ ইউর নিউজ পেপার টু ইস্যু হাই ইনফরমেশন সো দ্যাট ইট উড রিচ দ্য হায়ার অথরিটিস অ্যান্ড সিটিজেন্স অফ দিস কান্ট্রি তাহলে আমি বিশ্বাস করব যে আপনি আমি আশা করব আপনি আপনার নিউজ পেপারে এই ব্যাপারে একটা কলম লিখবেন বা এটা প্রকাশ করবেন যাতে করে হায়ার অথরিটি বা যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং যারা সিটিজেন রয়েছেন তারা এই সম্পর্কে অবচেতন হন সচেতন হন বা এই সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই জন্য আমি আশা করব যে আপনি এ ব্যাপারে আপনার নিউজ পেপারে লেখা প্রকাশ করবেন তারপরে শেষে লিখবে ইউর সিনসিয়ারলি তোমার নাম তো এভাবে তোমরা লিখবে রাইজিং প্রাইসেস অফ পেট্রোল ডিজেল অ্যান্ড ডেলি কমোডিটিস নিয়ে মানে পেট্রোল ডিজেল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে এডিটারকে লেখা একটা চিঠি চলে আসবো পরবর্তী রাইটিংয়ে নয়ের দাগে রাইট এ প্যারাগ্রাফ উইদ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্স অন দ্য নেসেসিটি অফ ডিস অফ ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস তাহলে স্টুডেন্ট লাইফে যে ডিসিপ্লিনে নিয়মানুবর্তিতার যে কতটা গুরুত্ব সেই নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এখানে কিছু পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে তো তোমরা কিভাবে এই ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ নিয়ে প্যারাগ্রাফটা লিখবে দেখো প্যারাগ্রাফের নাম নেসেসিটি অফ ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ ছাত্র জীবনে ডিসিপ্লিনের কতটা প্রয়োজনীয়তা ডিসিপ্লিন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি ট্রেটস ইন এভরি ডেজ এভরি ওয়ান্স লাইফ প্রত্যেকের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা হচ্ছে একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটা প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন মিন্স ফলোইং দ্য সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ডিসিপ্লিন মানে হচ্ছে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলা ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্টস লাইফ ইজ ভেরি নেসেসারি ছাত্র জীবনেও ডিসিপ্লিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ স্টুডেন্ট ক্যানট গেট সাকসেস ইফ হি অর সি ডাজেন্ট ফলো ডিসিপ্লিন যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ডিসিপ্লিন বা নিয়মকানুন মেনে না চলে তাহলে কিন্তু সে কখনোই জীবনে উন্নতি করতে পারে না ওয়ান ক্যানট মেক ফুল ইউজ অফ হিস টাইম উইদাউট ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ছাড়া কিন্তু একজন তার জীবনে যতটা সময় সেই সময়টাকেও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে 
পারবে না অ্যালং উইথ এডুকেশন স্টুডেন্ট মাস্ট লার্ন দ্য ডিসিপ্লিন ইন স্কুল বিকজ উইদাউট দ্য ডিসিপ্লিন স্টুডেন্টস ক্যান্ট বি ওয়েল এডুকেটেড স্কুলে পড়াশোনার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই ডিসিপ্লিনও শিখতে হবে শৃঙ্খলাওটা শিখতে হবে যদি তার সেটা না শেখে তাহলে কিন্তু সে কখনোই এক ভালোভাবে পড়াশোনাও করতে পারবে না ওয়েল এডুকেটেড তখন তাকে বলা যাবে না যদি কেউ পড়াশোনার সাথে ডিসিপ্লিন না জানে তাহলে কিন্তু তাকে ওয়েল এডুকেটেড কখনো বলা যাবে না ডিসিপ্লিন ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য পোটেন্সিয়াল অফ স্টুডেন্টস টু ডু এ থিঙ্ক অর ফিনিশ দেয়ার টাস্ক ইন আ ফিক্সড টাইম যদি কেউ ডিসিপ্লিন হয় তাহলে কিন্তু সেই ছাত্র বা ছাত্রী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয় দ্য মিনিং অফ ডিসিপ্লিন ইজ টু কিপিং কন্ট্রোল সো দ্যাট স্টুডেন্টস ক্যান অ্যাটেন্ড দেয়ার অবজেকটিভস ডিসিপ্লিন মানে হচ্ছে ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা কন্ট্রোল রাখা যাতে করে সে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্টস লাইফ অ্যাট্রাক্ট অল দ্য রাইট থিংস অ্যান্ড বিকজ অব দি স্টুডেন্টস গেট গেন সাকসেস ইন ইচ ফিল্ড অব দেয়ার লাইফ শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ছাত্র জীবন তার সমস্ত ভালো জিনিসকেই সে চুজ করে এবং ভালো কাজ করার মতো ভালোভাবে পড়াশোনা করে সঠিক পথে সে এগোতে পারে জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইন এ স্টুডেন্টস লাইফ দ্য ডিসিপ্লিন ইজ অলওয়েজ ক্যাটার্ড অ্যাজ দ্য গাইড টু ফোকাস অন দেয়ার গোলস ছাত্র জীবনে তাই ডিসিপ্লিন সবসময় তাকে একটা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য লক্ষ্যে স্থির থাকতে বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার অবিচল থাকতে সাহায্য করে দ্য ডিসিপ্লিন লাইফ ইজ ক্লাসিফায়েড বাই সাকসেস এফিসিয়েন্সি ডিসিপ্লিন একটা শৃঙ্খলা বদ্ধ জীবন বা শৃঙ্খলা একটা নিয়ম কারণের মধ্যে চলা জীবন সবসময় কিন্তু সাকসেস পায় সাফল্য পায় অ্যান্ড বেটার টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং সে খুব খুব ভালোভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে শেখে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে সঠিকভাবে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং সাফল্য পায় ডিসিপ্লিনড একটা লাইফ একটা ছাত্র ছাত্রী বা ছাত্রী যদি ডিসিপ্লিনড হয় তাহলে কিন্তু সে তার জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তো এভাবে তোমরা লিখবে নেসেসিটি অফ ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ নিয়ে প্যারাগ্রাফ এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি চব্বিশ নাম্বার সেট যেটা পর্ষদের টেস্ট পেপারের একশো চব্বিশ নাম্বার পেজে রয়েছে সেটা পুরোটা সলভ করে দিলাম একেবারে সিন আনসিন রাইটিং গ্রামার সব কিছু তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ আমি পরবর্তী ভিডিওতে নেক্সট পেজটা নিয়ে আলোচনা করব পুরোটাই দিয়ে দেবো আর এবিটি টেস্ট পেপার তো দিয়ে দিয়েইছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে শেয়ার করো আর লাইক করো এবং কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে থ্যাংক ইউ